En el hinduismo, Akasha, que en sánscrito significa espacio, sería el quinto elemento, además de tierra, agua, fuego y aire, pero no uno más, sino que sería el elemento principal en la creación. Primero apareció la casa, ese espacio, y de ahí surgieron los cuatro elementos. La filosofía pedanta lo considera como esa esencia etérea que impregna todo el cosmos. En la casa es invisible, no tiene peso y lo llena todo. A través de la casa se transmiten todas las manifestaciones de energía. Así que es una sustancia eterna que está en todas las cosas, aunque apenas podemos ver. Este término se ha usado mucho en la teosofía. Se ha popularizado mucho el concepto de registros acásicos. Sería como una información universal donde están recogidos todos los conocimientos, todas las vivencias y todas las emociones de todos los seres. Como si fuera la memoria de todas las almas que se han encarnado en la Tierra y que han desarrollado una labor aquí. La evolución de todas las formas de vida se quedan reflejados en este archivo. Pero no solo eso, ya que en ese archivo acásico está el pasado, el presente y el futuro. Accediendo a ese archivo, podrías ver, por ejemplo, antiguas civilizaciones. Incluso verte a ti en esas antiguas civilizaciones. Podrías ver el futuro, lo que conocemos quizá como clarividencia. Hay quienes afirman que ese futuro sería como si vieras el potencial de ese ser, lo que podría llegar a ser. Se podría ver... ¿A qué ha venido aquí? ¿Por qué se ha encarnado? Pero siempre dentro del libre albedrío. Pues todo eso estaría en el registro acásico. Incluso podríamos visualizar la Tierra en el siglo 30. ¿Os imagináis? Muchas personas con la intuición o con una percepción especial sienten que hay algo más, aparte de únicamente lo que reciben nuestros sentidos. Hay algo más detrás de ese maya, de esa ilusión donde vivimos. Últimamente se habla mucho de estos registros acásicos y parece ser que hay mucha gente que tiene la capacidad de acceder a él. Pero en general se afirma que tienes que tener un estado muy alto de iluminación para poder entrar en ellos. Es complicado ver este archivo o parte de este archivo. Si lo consigues, podrías encontrar respuestas a muchas preguntas, pero siempre deberás estar preparado para recibirlas. Y se dice que siempre van a ser respuestas que te van a ayudar para tu crecimiento en el momento evolutivo que te encuentres. Se dice que la casa es la propia naturaleza del ser, sin principio y sin fin. Esa idea de Brahman, de divinidad impersonal que buscamos fuera pero que en realidad está dentro de nosotros, pues sería esa casa, esa esencia etérea que impregna todo el cosmos y que nos impregna también a nosotros, claro. Las doctrinas filosóficas materialistas rechazan este concepto y dicen que solo hay cuatro elementos, ya que este acasa no se puede percibir. Y también dicen que a nivel sano, Blavatsky, pues, que crearon la teosofía, que cogieron este concepto y le dieron el aspecto metafísico que quisieron y lo usaron para crear eso que se llaman registros acásicos. Pero bueno, lo cierto es que después eh, Jung nos hablaría del inconsciente colectivo y lo haría demostrando que todos usamos los mismos símbolos, al menos en nuestros sueños. Y lo hace tanto una persona que vive en Londres como una persona que vive en la selva amazónica. Usan los mismos símbolos personas que han vivido en lugares diferentes y con vidas diferentes. Y eso nos hace recordar un poco el concepto de registros acásicos. Por otro lado, el hecho de que algo etéreo, algo como el quinto elemento, a casa, sea lo primordial y que de ahí surjan los cuatro elementos, ha vuelto a estar debate con los últimos descubrimientos de la física cuántica, la física de las posibilidades. En esta física, las partículas elementales se mueven de una manera misteriosa y lo hace dependiendo de la percepción de la persona. Bueno, esto no está muy claro todavía, pero lo que sí es cierto es que hay gente que sí que tiene la sensación de haber vivido en otra época. Hay gente que tiene sueños tan reales que los confunden hasta con la propia vida. Hay quien afirma que su alma ha salido del cuerpo y que en ese viaje ha vivido una realidad diferente. En el Chandogya Upanishad se hace referencia a la importancia de muchas cosas. Cosas que todos debemos reverenciar. Pero el más importante de todos es el Akasha. Ahí reside el sol, las estrellas, el calor. Debemos adorar y reverenciar el espacio, el Akasha, como si fuera el propio Brahman. Todo lo 
que tiene forma, todo lo que es el resultado de una combinación, se desarrolla a partir del Akasha. Palabras de Swami Vivekananda.